Olá pessoal, vou começar mais uma aula de ciência, hoje no nono ano aqui, agora a continuação do capítulo 11, da falta aqui sobre os sais e os óxicos e os funções de uma vez de dois dias também. Na passagem a gente fala aqui sobre os ácidos e as bases, a gente vai escolher agora algumas questões sobre os óxicos e sais. Bem, os sais, como a gente falou, eles são formados pela reação de mobilização de ácidos e bases, então... Esse é o que eles podem captar em um ano. O nome desses, desses sais foi de acordo com a ordem do nome do ano e o nome do captor. Tá? Como é que você vai perceber o nome do captor do ano? Derivados do sal, do ácido ou da base, a gente vai ter os respectivos captors em ano. Então, do ácido cloreto, a gente forma o cloreto. Do ácido cloreto, a gente forma o cloreto. E naquela ordem que a gente falou lá do Quando a gente fala de óxidos, a gente fala sobre compostos primários que têm a sua estrutura, um oxigênio e outro daqui, o outro elemento lá, é, de uma gráfica do dia. E a mesma coisa é bem simples, a gente coloca o nome de outro na frente do óxido, que é o oxigênio, de é, algum outro elemento aí. Se eu pegar aqui, é mais de um bloco de tri e assim por diante. Então, a gente tem que escolher alguns sais, alguns elementos, na verdade, algumas substâncias. E a alternativa aqui que representa apenas sais é a alternativa letra B. Okay? Por que, que não as alternativas? Na letra A, a gente tem a presença de uma base, certo? Então, se uma base, ela tem que apresentar o hidroxila e, para ser um ácido, ela apresenta o hidrogênio da massa. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma base, mas nos outros dois, a gente tem dois sais. Beleza. Mas aqui, ele quer que todas as substâncias apresentadas sejam sais. Okay? A letra C, aqui a gente tem. Um ácido, um óxido de hidrogênio, né? Um óxido de hidrogênio na água e um sal. Na letra D, nós temos uma base, um ácido e um peróxido, também um óxido, né? Só que nesse caso, o oxigênio tem que ficar no mesmo de peróxido. Na letra E, um sal, opa, um ácido, um sal e também um sal. A única coisa que eu fiz todos os sais é a ponte da letra B. Relaciona as colunas apresentando o sal que está presente em cada um dos produtos utilizados no cotidiano. Então, o cloreto de sódio é conhecido também como sal de cozinha. E fica a aquele sal de cozinha. O Carbonato de sódio, que é essa coisa aqui, né? Carbonato de CO3 de sódio, ele está presente na soda, nos refrigerantes, letra D. É, na verdade, a gente tem coisa de é, ácido carbônico, né? Que na presença de sais, ele acaba se tornando aí o carbonato de sódio. Ah, o hipoclorito de sódio está presente aí na água sanitária. A gente usa aí para clarear as roupas, né, o fechante. E o carbonato de cálcio, ele é a estrutura aí do nosso marco. Dados os seguintes óxidos, assinale a opção que representa corretamente os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Então, para a definição de óxidos ácidos e óxidos básicos, a gente tem que ter uma noção do seguinte. Os óxidos básicos são formados especialmente por metais. Okay? Então, os metais são óxidos básicos e os ametais eles formam óxidos ácidos. Então, nesse caso aqui, os metais são cálcio, óxido de cálcio, óxido de sódio, são 
Hawk Produce. Básicos, certo? O número 2 e o número 3. Está ah, aí também o Strong Certo? São todos metais. 2, 3 e 5. Enquanto que aqui o carbono e o enxofre são óxidos ácidos, porque eles são formados por metais. Então, a gente consegue classificar aí esses dois grupos. No caso aqui, a alternativa é letra B, a alternativa correta. E quatro são ácidos, dois, três e cinco são óxidos básicos. Dadas as equações abaixo, das essas acima, uh, o comportamento não produz os óxidos, quanto isso aqui. Então, a gente tem várias substâncias aí, né? A gente vai ver o que tem em relação a cada um. Ah, se a gente tem um óxido que reage com oxigênio de forma ácido, na verdade não vai ser oxigênio, não vai ser água. Uma palha de um lugar. Água. O óxido que reage com água e forma um ácido, ele é considerado um óxido ácido. Um óxido que reage com água e forma uma base, é considerado um óxido base. Então, o que eu vou está meio que respondido. Né? É, N2, assim, não é um óxido base, pelo contrário, é um óxido ácido. O K2O, o óxido de potássio, não é um óxido ácido, pelo contrário. E o CO, nesse caso, que ele não reage com água, ele seria um óxido neutro. Assinar a alternativa que anuncia as nomenclaturas corretas dos seguintes sites, respectivamente, a gente tem aqui. Os metais: potássio, sódio, alumínio e magnésio. Só por isso aqui a gente já tem uma noção de qual vai ser formado. Né? Cada um. O potássio está junto com o cloro. O cloro ele é derivado do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele forma o um íon. Aquela regrinha. É, mosquito teimoso que mata o que fica de neto no vidro. Então, clorídrico, cloreto, 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 clorídrico no vidro. Então, o cloreto aqui é formado pelo ácido clorídrico. Logo, a gente tem o cloreto de potássio. As alternativas que formam esse nome são a letra A, cloreto de potássio, letra B, potássio, hipoclorito, a gente já estudou aqui, né? Hipoclorito não é a letra correta. E aqui também, letra D, cloreto de potássio. Na segunda, a gente tem aqui a mesma situação. H2S, ácido sulfídrico. Sulfídrico forma o sulfeto. É, é o hidro. É. Então, sulfeto de sódio. A gente tem aqui sulfeto de sódio. Não é sulfeto de sódio nem sulfato de sódio. Então, o que é a correta letra A? Ah, só por essa sacada que eu tive, de híbrido e eu já respondi a questão ali. Então, na ordem de cloreto de potássio, sulfeto de sódio, fosfato, esse grupo aqui, fosfato de alumínio e nitrito, NO2, e 
metal N formado de nitrato de forma N N3 2 a menos tem nitrato N3 o sucesso desse metal será, terá a forma que a gente viu que o sucesso no sistema interior né, é formado por um S2 menos então, você vai analisar esse sal aqui. Se eu dissociar eles, se eu separar o metal que está aqui do meu ânion, eu ia separar da seguinte maneira. O metal, esse 2 aqui, ele volta lá para cima e carga todo o tipo. E no caso do nitrato, é NO3 menos 1. Certo? Tem um aqui, a gente troca ele de lugar. Esse que está aqui, que eu não escrevi, né, mas tem um aqui, ele passa aqui para cima com sinal negativo, e esse dois que está aqui, ele passa aqui para cima do metal com um sinal positivo. A gente tem o um cátio e o ônibus. Nesse caso, o meu metal, ele tem carga 2 mais, e o sulfeto, ele tem carga 2 menos. Eu vou fazer a junção desse dois aqui. Aí vai ter a mesma regra, eu vou ver. Esse cara vai aqui para baixo, esse cara vai aqui para baixo. Nesse caso, a forma seria M2S2. Só que como os dois são iguais, 2 e 2, a gente pode ser aqui. Né? Pelo próprio nome que a gente já tem que sofrer, eu já eliminaria essa essa e essa possibilidade. O que a gente tem? Sulfato e esses dois sulfato. Então, são derivados de hidrácido. São derivados de oxiácidos. Esse aqui, esse aqui, aqui é derivado do hidrácido ácido sulfídrico. Sulfídrico e sulfídrico. Então, pode ser um S. A questão mesmo era só identificar se a numeração estava correta aqui. No caso, o correto é a letra A. E é assim que tem que ser determinado. Três informações que eu tirei na turma abaixo. Eu tirei aqui. É, quero ter o corpo com molho de água. Muito bem, tirei. Tem um cardápio de antiácidos. Quando ele fala aqui no conceito, que a gente tem uma energia de antiácido, que seria um antiácido. O antiácido ele combate o ácido do nosso organismo. Tá? O nosso organismo, o nosso estômago, o produto HCL, que é um ácido forte, está dissolvido os alimentos. E quando a gente tem um excesso de acidez no estômago, a gente fica na azia. Né? Para é, se recuperar de uma azia, a gente toma um antiácido, que necessariamente. Tem que ser alguma substância de propriedades básicas para neutralizar o meu ácido, certo? Então, qual dessas substâncias aqui seria a melhor possibilidade aí de um antiácido para o nosso sistema? Se a gente for ver esse carinha aqui, ele é um óxido, né? Um óxido que não teria tanto efeito assim no nosso organismo. Precisa de uma base. Letra B, a gente tem um sal. Óxido. Sal. E um cloreto de cálcio, que também nós geria de forma a melhorar a nossa acidez estomacal. No último, a gente tem um ácido, que só pioraria a situação, não né? está ácido, o bicho também está mais ácido. A gente precisa realmente de uma base. Um caso. A pergunta de letra C, será que a gente vai correto? Quando a gente adiciona a base a uma quantidade de ácido, ela vai neutralizar aquele ácido que vai aliviar aquela azia. 
Mas não são as bases relacionadas a baixo, esse nada é o for correto. E de que forma resultado é soma dos itens da questão. Então, a gente tem que as alternativas e as substâncias 1, 2, 3 e 4. Todas elas são bases. Okay? Porque elas têm OH na sua estrutura, alguns mais, outros menos, mas todas são bases. Número 1. Um, é uma base de metal alcalino considerada forte. Nesse caso, as bases fortes elas são mais fortes e fracas, elas são relacionadas à solubilidade. E as bases fortes, elas estão situadas no primeiro e segundo grupo da tabela periódica, que são os alcalinos na tabela de terróide. Então, o número um realmente é o formato dele. Está certo? É realmente uma base forte. E as demais bases que são menos solúveis, são bases fracas. No caso, na base de transição, é o Cobre seria uma base fraca. Uh, três e quatro são bases consideradas insolúveis, insolúveis em água. Na verdade, não, né? Elas são solúveis, sim. Falta, inclusive, uma dinâmica muito forte. Número três. Um e dois são denominadas monobases. O conceito de monobase está relacionado à quantidade de hidroxila que eu tenho na minha base. Então, se eu tenho só um grupo de hidroxila, isso é uma monobase. Se eu tenho duas hidroxilas, eu tenho um parênteses de número dois, é uma de base. E assim por diante. Em três, de base, assim, sucessivamente. Então, correto. 4 fica 7. A equação NgOH com o de magnésio, dissociando aqui, é, vai ter 1 um, Mg2 mais e 2 OH menos. Os hidroxídeos na amizade. Ele vai ser dissociado. Representa corretamente a dissociação da base número 3. Está correto. Tá? Então, eu tenho a soma de 1 um, mais 4 mais 8. Essas são as métricas corretas e as soma delas. Sobre os compostos abaixo, assinale o que for correto em relação às características em que está resultado aqui no A mesma coisa que agora a gente tem distâncias diferentes. A gente tem que corresponder, mas só que a gente tem que cada um. Eu acho que não tem que ter uma boa coisa. Com certeza. Mas se for só oxigênio, é uma substância simples. Não é nem um óxido, na verdade. Essa aqui é uma base. Esse aqui é um sal, que eu dei aqui de potássio. E esse aqui é um vale. É um óxido. Número 1, um, quando dissolvido em água, o composto 2, forma uma solução aquosa com ótima capacidade de produzir um dielétrico. É, o composto número 3 é um sal correto, um metal alcalino, e sobre em água, dá origem a uma solução eletrolítica. Um composto aqui é uma solução portais de um de Então, correto. Uma solução 
que eles para o Tássio, que claro que não se deve estar com o elemento de Marquinhos. O posto 4 corresponde à dissolução de amônio em H3 e meio H3. Verdade também. A amônio é um gás, e como a gente utiliza bastante, a gente não consegue utilizar, não tem muito gás. Então, uma forma de dissolver, de usar amônio, é uma forma de uma solução muito forte, a gente mistura em água, O composto número 1, um, a base de arena, é muito alta. A hidroxia é ligada a um elemento altamente eletronegativo. Falso. É, é realmente uma base de arena. Então, a tem hidroxia, mas o elemento que é ligado é um elemento pouquíssimo eletronegativo. E isso é falso. Fala aqui, né? 6, 1, 2, 6. Aqui as corretas são o número 2. Quanto aos sais, nós temos aqui os sais, né? São classificados respectivamente como. Olha só. Aqui a gente tem sal, a gente tem sal lixo. Né? A gente tem uma reação de reposição que não fica completa. A gente tem que ser ainda de hidrogênio aqui no nosso ácido. A gente pode dizer que isso aqui é um sal ácido. E é tipo A, B e D são as medidas corretas aqui. Possivelmente. KCL é um sal normal, hidratado ou básico. Nesse caso, eu tenho uma completa, né? Tem um sal neutro ou normal. E o produto de uma reação de ácido e base de ácido é ativado em pó. Então, a gente tem uma produção de um sal neutro ou normal. Então, aí, duas opções agora: na letra A e na letra B. E aqui a gente tem agora um sal com um pouquinho de base. Certo? A mesma coisa do primeiro parte, né? a gente tem um sal ácido, a gente tem um sal básico, que ele tem um resquício de base, que é uma coisa para a gente neutralizar. Então, aqui, a gente pode correto a letra A. E, por último, um sal hidratado. Então, tem duas moléculas de água, a gente tem um sal. Né? Então, a gente tem letra A. Então, correto. Letra A. Em ambientes específicos, como fundos, garagens e indústrias, a concentração de dióxido de carbono é muito elevada. O CO2, ou de carbono, né, se difunde através das suas estruturas e reage com o hidróxido de cálcio contido no concreto da seguinte forma. Então, está aqui. O hidróxido de cálcio, graças que reage com o de carbono de cálcio e álcool. Com bases, com base das tá, informações e o que os itens abaixo. O dióxido de carbono é um óxido ácido, nesse caso sim, né? Porque se ele reage com uma base para formar um sal e água, ele realmente é um óxido ácido. Fica bem. O hidróxido de cálcio. É uma base fraca, solúvel em água. Na verdade, ele é uma base, mas ele não é né? solúvel em água, né? Carbonato não está tão solúvel assim. Carbonato de cálcio é um sal. Verdade. O gás carbônico, a forma sólida, na forma sólida, é conhecido como gelo seco, que é considerado o principal responsável pelo texto. O gelo seco realmente é formado por CO2, que é sólido, 
com gás carbônico, na forma de gás, óleo, na verdade, também na época do Brasil. Todas as espécies são envolvidas, só com corpos e óleo. Falso. A gente tem que ter o óleo molecular. E a água também. Thank you.